Et bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans la suite de ce playthrough pour Fallout 2. Donc euh, dans l'épisode précédent nous, nous étions quittés alors que nous devions remettre en marche ce joli petit pétrolier. Donc dans un premier temps puisqu'il semblerait que les armes soient ici, pardon les commandes soient ici, on va devoir donc nettoyer la cale. Donc ce nettoyage de cale va passer par l'élimination des bestioles qui sont ici. Donc on a du Wanamingo, il y a du Centaur, il y a du Sport Plant. Sachant que les Wanamingo sont quand même ce qu'il y a de pire. Non, du coup j'ai raté, j'ai pas vu c'était quelqu'un qui s'était rapproché. Je pense que ça doit être lui. <coughs> Ah non, c'est pas des Wayne ils appellent ça des extraterrestres. Très bien, on va voir ce que ça va nous donner à la fin. Mais bon, c'est un peu space d'avoir ça dans un pétrolier quand même. Commande. Ok, donc tout semble se rapprocher. Ok, donc tout a été. Euh Ok, on a eu la grosse totale en fait. Ok, donc le chien attaque, c'est pas mal. Ah, un mot de joie. Sa tête a explosé totalement. Ça, rien que ça, ça fait plaisir. Donc le centaure arrive. Mais aucun dégât. Très bien. Oh bah nickel, pas trop de dégâts, ça ça me plaît. Il y a 15 points. Bien, bien, bien. Oh, ça n'a pas fonctionné, tant pis. Ouais, je peux tirer plusieurs fois en fait. Ok. Il a raté. Non. Ça devrait plus ou moins bien se passer, je pense. Aucun dégât, aucun dégât. 9 points. La jointure de l'entrejambe. <rire> c'est plus qu'on vise là en fait. <rire> ouais, c'est ça. Dans les yeux. mal à sa prise d'air. On va switch. On va passer sur ça. 
taper dans les yeux. <rire> ouais, j'aurais peut-être dû faire ça d'entrée en fait. 178 points de dégâts, c'est pas dégueulasse. Donc ouais, c'est vraiment pas les mêmes que, que ceux qu'on avait à détruire dans la mine quand même. Donc le job a été fait quasiment. Je pense qu'il est mort. Oh putain, 176 encore. Voilà. Dans les gonclions. 119. Mmh. Très bonne arme. Ouais. Pareil, c'est peu aussi. On va attaquer lui. Parfait. Raté. Il me reste encore 4 à tuer là. Il me reste un petit peu encore. Ok. Il y a quand même une explosion ici. Hein. Autant des fois on fait des dégâts autant. Hein. Parfois c'est un peu la déche quand même. C'est autre part. Ah, J'ai raté. Ah ouais, c'est impressionnant. Impressionnant. 12 points. Bon, mon chien fait pas non plus de dégâts fou. Alors que ça veut pas, ça veut pas. Bon, on va essayer de le finir. Hein. Toujours pas. C'est moche. <rire> Genre le combat le plus long de terre. Ah, ça y est. Très bien. Ouh, 5700 points d'expérience. Ça, c'est bon, par contre. On va pouvoir attaquer. Hein. Avec le pied gauche. On attaque le pied droit. Oh, 
5. Toute logique. Allons. Ça qui arrive. Putain, je pas les flotteurs. Hein. Parfait. Ah, c'est dommage. les yeux, on vise la tête. Oh, oh, oh l'enchaînement qui déchire. Il n'y en a que deux qui vont arriver, puis après il reste trois, c'est trois là. Ça va aller, je pense. Là, la tête a prise. Putain, 141 pour quand même. Bien joué le chien, bien joué. Mettre dans les yeux. Voilà, disparition. 3000 points d'expérience. 22 000. D'accord, il y a rien de tout ici. Ok. À la limite. Ça m'arrange même que tu viennes. Il nous restera deux. Ça va passer tranquille. On va taper le corps et le pied gauche. Là, il est quand même moins, moins sensible à mes attaques lui. Peut-être qu'il va falloir changer d'arme. Parce que là, ça fait beaucoup de points d'impact, hein, gravement pour 9 points. Il a pris cher. Enfin, il a pris cher, non, parce qu'il a pris que 19 du coup. d'armes pour le finir. Passer au magnum. Ça me 
fait un peu plus mal quand même. <rire> Et ouais. Mmh, mmh, mmh. Ah, c'est aussi des placements, effectivement. On va continuer quoi. Donc euh, pour les flotteurs apparemment, la meilleure arme serait des munitions, on va dire classiques quoi. En attendant, bah ouais. Comme quoi, c'est toujours bien d'avoir les deux types d'armes en fait, clairement. Bien joué. Et 1850. Putain, c'est bien ça. Alors, ici, il y a quoi dessus Il n'y a rien. Mmh, je vois. Dans l'ordinateur, on peut rien faire. Ok. Hop, hop, hop. Si on peut rien faire, on va pas s'embêter. C'est des caisses. Parfait. On a une échelle. Ah, il en reste un là, dis donc. Voilà. 138-36. Parfait. 600 points d'XP, c'est connerie quand même. Loi d'un ordinateur. Je peux rien y faire. Apparemment. Si je fais science dessus. Ok. Bon alors c'est qui elle qui c'est qui l'a enfermé ici Aïe Ned Bah ça j'ai tué tout le monde là non Bah me suis. Ah ouais me suis. Je pourrais être à quelqu'un je pense. Personne Mais mmh. ah, je sais pas. Merci ton dé, je vais aller chercher Badger. Ah bah voilà. Ouais. Bon, moi bah, très bien. Mmh. Ici ça m'emmène où Ah si ça doit m'emmener là où je pouvais pas avoir accès tout à l'heure. <rire> je suppose. Bah non, je suppose mal. <rire> Salut Badger, merci vraiment, merci, je ne te remercie jamais assez d'avoir sauvé, qu'est-ce que tu veux Ok, tu, tu me parles de pétrolier, je cherche du carburant. Les chiens ont tout leur carburant dans le coin, je pourrais mettre l'ordinateur central pour toi. Non, salut, c'est mes potes les chiens, mais c'est sympa. Euh, on dirait de piquer chez les, chez les autres, là. les ubologistes. Ah, tiens, j'ai gagné un niveau, parce qu'on va faire, faire une petite sauvegarde quand même. Ce serait dommage de tout perdre ici. Ah super, à tout. À tout. Bon. Et le vif. Ils ont plus rapide guérisseur. Non. Bon genre de serpent. <rire> Muraille. Nature prudente. Rotor, personnalité magnétique. critique à condition toutefois de posséder la carte chance et me revoici donc après <coughs> un petit crash on va dire comme d'habitude euh, du coup ici 
je vais prendre à tout je pense ce qui va me permettre d'en prendre un nouveau et je vais prendre à énergie voilà hop là je vais augmenter mes compétences wow je suis à 250% ah, c'est un truc de fou ah ouais je pensais pas que c'était autant quoi <rire> très bien très bien du coup ça va pouvoir me permettre d'augmenter ça et ça bouge pas ici c'est un truc de malade ah, ça y est parce que à 200% quand même c'est top enfin c'est top c'est juste énorme quoi euh, je vais augmenter mes compétences du coup en ça laisse des perspectives assez énormes en fait. En piège. Je peux monter facile à 100. Je peux augmenter mes compétences. de fou je peux augmenter mes compétences en armes lourdes du coup ah oui c'est euh, extraordinaire là je suis à 200% ok bon écoutez on va partir comme ça ça me paraît d'être trop mal euh, du coup j'ai jamais été visité. Il n'y avait plus rien à faire ici. Euh, donc, ici, tout ce qu'on sait. Donc, le pass, je l'ai. Par contre, il va me manquer, euh, d'après les éléments qui m'avaient été donnés par, euh, euh, par le capitaine, il va notamment me manquer le, le truc NAFCOM. Euh, les trucs NAFCOM qui vont me permettre notamment de passer à travers les défenses de l'enclave. Euh, il avait dit qu'on pouvait les trouver dans des endroits où. Euh, où se trouvait euh, l'enclave, notamment leur base militaire, etc. J'ai fait les deux bases militaires, j'ai pas trouvé de. J'ai pas trouvé de NAFCOM. Euh, du moins, non, j'ai trouvé des cartes électroniques, ce genre de choses, mais pas de NAFCOM. Est-ce que c'est de ça qui parle Je sais pas. Euh, ce que je vais faire, du coup, c'est euh, peut-être me diriger vers l'abri. L'abri numéro 15. Euh, tout simplement parce qu'aujourd'hui, euh, c'est l'une des seules pistes que j'ai. Et que les habitants, je pense que d'un des abris devait être euh, membre de l'enclave à un moment donné. Donc il y a peut-être potentiellement euh, possibilité de trouver quelque chose là-bas. Et puis ce sont des zones que j'ai toujours pas été voir. Donc ça permettra de découvrir d'autres choses. Évidemment si euh, le lag euh, ou le ram, la ramage plutôt pourrait s'accélérer. Mais voilà, ça permettra aussi de découvrir justement ces abris-là avant d'aller voir, euh, voir l'enclave. Non, je pense que là ça doit être bon. Ah, pardon, ouais. il veut pas courir. Ouais. Donc c'est ce qu'on euh, c'est ce qu'on va prévoir dans ce dans cette partie de playthrough, donc c'est d'aller voir euh, à l'abri 13. Enfin s'il le veut. Allez, c'est parti. Donc, on a dit, on va aller vers l'abri 15. Ah, donc, toujours une chute de frame rate. C'est un peu relou, mais bon. On va essayer de la jouer quand même. Donc, un, une baisse de frame rate que je ne saurais expliquer. Puisque euh, clairement que le logiciel en fait de capture euh, soit en marche ou non, euh, ça, ça rame comme ça. Donc euh, c'est ouais. assez lourd, hein. je tourne à 2 fps. Et sans aucune explication, euh, sans aucune explication en fait. Hein.
Ah ouais, non, c'est une vraie catastrophe, par contre, là. Euh, on... euh... ouais, je vais arrêter l'enregistrement et je vais essayer de reprendre dans un instant. Et me revoici. Ah, bah non, ça avait été mieux, ça ne l'est plus. Euh, bon. Honnêtement, on va essayer d'atteindre la voiture et puis... Euh... Essayer de voir ce que ça donne quoi. Parce que là, euh... j'ai aucune explication. J'ai sauvegardé le jeu quand même pour pas avoir tout recommencé. Comme tout à l'heure quand j'ai craché, mais bon. Ça a pas l'air d'avoir changé grand chose honnêtement. Ouais, c'est marrant, je sais pas. De toute façon, que je coupe ou non, ça fait toujours le même, le même souci, j'ai envie de dire. Ouais, je vais essayer de recharger le jeu. On va voir si ça permet d'avancer un petit peu mieux. Ah, bon. Bah écoutez, euh, solution miracle, apparemment, ça permet de... D'aller un petit peu plus vite, tant mieux, tant mieux. Bon, on va faire ça la prochaine fois. Pourquoi je sais pas, peut-être qu'il y a eu ouais, je sais pas, des problèmes de cache ou. Bon, bref. Donc là, comme on l'a dit précédemment, l'objectif c'est d'aller à l'abri numéro 15. Qu'on n'a toujours pas été fouillé. Voiture en panne, ok. Ok, la voiture va recharger. On va y aller. Des racoleurs, non merci. J'ai pas envie d'aller voir des racoleurs. Donc là, je me suis mis à 100%, donc ça devrait au moins éviter quelques rencontres inopinées. Bon, voiture en panne encore, je suppose. Ouais c'est ça en fait, ça me permet d'éviter euh, des rencontres un peu pourries. Ah ça n'a pas fonctionné, d'accord. Ok, Donc là, la voiture est rechargée. Et on est reparti pour les 15, qu'on devrait cette fois-ci atteindre. ma voiture s'il vous plaît euh, parce que c'est ouais, c'est chiant quoi en fait simplement euh, passer de point d'action il y a même le chien il s'en fout quoi Voilà, hop, on se barre. Et donc, nous voici arrivés à l'abri numéro 15. Donc, on va faire une sauvegarde. Ce sera fait. On va éviter d'être trop agressif avec les gens. On va y aller au steam pack. Et je vois un squatter. Donc, effectivement, on m'avait dit que l'abri était squatté. Désolé, je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Dans une minute, pourquoi ne veux-tu pas me parler Nous formons une communauté très fermée et nous ne voulons pas de problème ou de contact avec l'extérieur. Laisse-nous, s'il te plaît. Mm -hmm. Pas très coopératif, euh, les messieurs dames. Ok, pas le temps, beaucoup à faire. Ok, rien, je pense qu'ils sont tous pareils. Ok. Donc là, il y a une entrée ici, apparemment. Salut, je m'appelle Zek, je m'excuse, je n'ai pas le temps de te parler, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit dans cette ville pour toi, tu devrais t'en aller. Je vais juste poser quelques questions. Eh bien, je pense que tu vas vite te rendre compte qu'on n'aura pas de réponse ici. Pourquoi ne reviens-tu pas quand il y aura reçu une nouvelle cargaison Mais une nouvelle cargaison de quoi bon, d'accord. Elle. Bonjour, je m'appelle Dalia, que puis-je faire pour toi euh, Que fais-tu Qui es-tu j'ai dit que je m'appelle... Écoute, je ne veux pas être impoli, mais je ne veux parler à personne, compris Je veux juste te poser une question. Que fais-tu J'aime l'air frais, j'aime les armes, c'est pour ça que je reste ici. 
Mais quelque chose m'intrigue. Je vais te dire bonjour. Eh bien bonjour, désolé, mais il faudrait que tu partes. J'aimerais te parler. Je dirais que tu gardes le passage. Oh bah putain. Non, je ne gardais pas le passage. Rien dans ce trou ne méritait de te regarder. Je t'ai dit que je profitais de l'air pur. Maintenant, va-t'en. Mais pourquoi partirais-je Notre conversation est si agréable. Écoute. Bah apparemment, euh, je peux pas passer, quoi. Donc je crois que je vais devoir te péter la gueule, en fait. Genre, il n'y a pas moyen de, de moyenner. Euh... Ok. Merde. Il ouais, faut que j'aille dans l'abri. Hein. Comment ça se fait que... Bon. J'ai l'impression que je vais devoir la tuer, quoi. Ça paraît bizarre, ça. Bon. Je pense que j'ai raté quelqu'un. Je... Ah, bonjour, je m'appelle Elisabeth. Pouvons-nous nous parler en privé, s'il te plaît euh, Très bien, nous pouvons nous aller pour nous parler en privé. Merci, nous pouvons aller dans ma tente. Hmm, ok. Je devrais pouvoir parler, ok. Je dois d'abord te poser quelques questions. Que se passe-t-il ici Nous appelons cet endroit le squat parce qu'il a été créé par des SDF de différentes villes. C'est pas grand chose, mais c'est tout ce que nous avons. À l'ouest, il y a une ville appelée RNC. Ils nous connaissent depuis un moment et ils nous ont toujours ignorés. Et voilà que subitement, ils décrètent que cette zone est leur foyer ancestral et qu'ils veulent la récupérer. Ils continuent à envoyer des gens ici pour essayer de négocier notre départ, mais ils ne comprennent pas que nous n'avons nulle part où aller. Nous ne pourrons pas suivre si nous quittons cet endroit. Qu'est-ce qui pourrait les intéresser tant que ça ici Eh bien, il y a un abri ici. Je pense qu'il s'agit du numéro 15. Ils veulent le piller pour retrouver l'ancienne technologie qui pourrait y être enfouie. Autre chose pour les motiver. Ça explique. Ok. Que veux-tu savoir Qui c'est qui commande ici Ce serait Zek. Il dirige tout ici. Tu peux le trouver dans le bâtiment. Ok. Je cherche l'abri 13. Peux-tu m'en parler Je regrette. Je n'ai aucune idée. Si j'étais toi, je ne me renseignerais à la RNC. Il s'intéresse beaucoup aux abris ces temps-ci. Très bien, je le ferai. Parle-moi de l'abri. Eh bien, nous ne sommes pas censés en parler, mais comme j'ai besoin de ton aide, Darion répare l'abri. C'est notre bienfaiteur. Lorsqu'il sera totalement réparé, nous y installerons pour échapper aux pillards esclavagistes. Ok, tout préparé, le système d'eau, la nourriture et tout. Ok. Tu sais, c'est marrant qu'ils aient réussi à réparer un truc aussi complexe alors qu'ils n'ont pas réparé l'éclairage. Ce fichu endroit est éclairé par des torches. De toute façon, Darion veut que personne ne sache ce qui se passe dans l'abri. Il craint que quelqu'un nous le prenne et si on découvrait ce qui s'y passe. C'est pour ça que nous devons renvoyer toutes les personnes qui se présentent ici, notamment les gens de la RNC. Ok, alors parle-moi de Darion. Grand chose à dire en fait. Darion garde tout pour lui, il ne quitte jamais l'abri. S'il y a quelque chose à dire, il nous le communique par le biais de Zek. Je ne l'ai rencontré qu'une fois, il a l'air d'un type bien. On sait dont il est capable. Alors, j'ai une fille nommée Chrissy, qui est un peu garçon manqué. Elle aime courir par mont et par veau, explorer les environs et mettre le nez un peu partout. Chrissy est une gamine adorable, elle ne cause pas de problème, elle rentre toujours à la maison à l'heure, et c'est une jeune fille qui s'est toujours montrée très responsable. C'est pour ça qu'en général, je la laisse faire ce qu'elle veut. Mais la semaine dernière, Chrissy n'est pas rentrée. J'ai interrogé le voisinage, mais personne ne l'a vu, ni n'a entendu parler d'elle. J'ai essayé de la retrouver par moi-même, mais Zek, c'est un peu le maire ici, m'en a empêché. Il m'a dit que je ne devais pas m'en occuper moi-même, et il a demandé à certains de ses hommes de s'en charger. Ils ne l'ont pas retrouvé, ils ont dit que les esclavagistes l'avaient peut-être enlevé. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne crois pas que les esclavagistes... Je pense que je pense qu'il n'y a pas quelque chose. Pression qu'on me suit depuis que j'ai parlé à Zek au sujet de Chrissy. J'ai besoin de quelqu'un... Ok. Très bien, Elisabeth, je vais essayer de t'aider. Merci beaucoup, je ne pourrai jamais te dédommager pour ça. Je t'attendrai ici jusqu'à ce que tu apportes... Hé, hey, il y avait des gens qui nous écoutaient dehors. J'ai vu des ombres sur la toile de tente. Ils viennent de s'enfuir par là, ils ont dû tout entendre. Je vais essayer de les arrêter Donc du coup, elle va devoir virer. Est-ce que c'est elle qui me bloque le passage là oh. As-tu vu passer quelqu'un... Et puis, si, si, je vois tous les jours des gens passer par ici, je n'y prête pas vraiment attention. Je ne peux pas attendre de m'occuper de tes conneries. Écoute, la vie d'une jeune fille est en jeu, la fille d'une mère inquiète, peux-tu m'aider J'en ai rien à cirer, je suis juste ici pour garder le passage, à part ça, je sais pas ce qui se passe ici. J'avais une fille autrefois, et ouais, un type est venu ici, je l'ai laissé passer parce qu'il connaissait le code, comme toi. Allez, je m'en vais. Merci, je ne l'oublierai pas, Doha. Allez, let's go. Mm -hmm. Je devrais te tuer sur le champ, mais j'ai envie de savoir ce que tu peux bien avoir à me dire. 
Je cherche une fille disparue. Tu ne l'aurais pas vue par hasard. Tu veux parler de cette fille enfermée là-bas derrière Avec qui on s'est bien amusé Non, je ne l'ai pas vue. Je vais te mettre au lit maintenant. Ah oh mec, je vais te défoncer ta race quoi en fait. Je crois que t'as pas compris. T'as pas compris qui j'étais par contre. Oh, plus de munitions Bref, t'as pas compris qui j'étais je pense. Oh, one shot Je suis désolé mais moi mec... Petit pédé comme toi. Qui touche aux gamines, ça me fait gerber. Ah, Qu'est-ce qu'on a récupéré Clé de la cabane de l'abriquin, ça c'est bon ça. Ta 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 ta. Bonjour, bonjour, je récupère tout, bonjour. Ça doit être elle. Ah, il y a un piège, ça tombe bien, j'ai monté mes compétences en piège. Tu désamorces adroitement le piège. Ok, très bien. Porte est verrouillée, donc je peux utiliser peut-être la clé. Je déverrouille la porte. Tu es ici pour essayer de me violer, je vais te faire bouffer tes bijoux de famille compris. Alors la clé, j'aimerais savoir ce qui tu es, ce qui se passe ici. En vrai, je m'appelle Chrissy et je viens du squat. J'étais en pleine exploration la semaine dernière parce que j'ai trouvé cette entrée. J'ai pensé qu'il s'agissait d'une mine abandonnée ou quelque chose dans le genre. Alors j'ai essayé d'aller voir. Eh bien, ce n'est pas une mine, mais l'entrée secrète de l'abri 15. Une bande de pillards appelée les Khan utilise l'abri comme base. Ils m'ont capturé, leur chef d'Arion m'a enfermé ici. Les gens du squat protègent ces gars en les aidant à garder l'abri secret. Ils ne savent pas vraiment ce qui se passe ici. Darion nous a dit que l'abri est en cours de réparation et que nous pourrions y vivre en sécurité avec ce qu'il nous faut d'eau et de nourriture. Mais tout ça, c'est un tissu de mensonge. J'y étais, j'ai jeté un petit coup d'œil. L'abri est mort et les systèmes d'eau et de nourriture ne fonctionnent pas. La nourriture et l'eau que nous avons vient de ce qui reste des pillages menés contre les caravanes. Je dois rentrer d'après... Nous allons contrôler des ces monstres. Tu me ramèneras chez moi Très bien, je vais te ramener chez toi. Vraiment Génial, mais par contre d'abord je vais te violer. <rire> Ok, vite ah, Quel complot C'est une honte, c'est une honte, mes amis. Ah, C'était où cette honte C'était là, je crois. Je suis où Je suis là. Je ne peux pas y aller, comment ça Mais si, tu peux... Tu as sauvé ma fille, je ne pourrai jamais te mettre S'il te plaît, attends ici, je veux te parler après. Ok. Que se passe-t-il Ma fille m'a tout dit, j'ai du mal à croire que Darion soit un tel monstre après tout ce qu'il a fait pour nous. Et quand je pense que nous l'avons aidé à camoufler ses opérations de camouflage, de <rire> camouflage bien sûr, de pillage, je peux t'assurer que tout ceci est définitivement terminé. J'ai déjà parlé à Zek et il veut te voir. Tu devras aller lui parler tout de suite. Mm -hmm. Salut Bob. Que tu avais fait pour elle Je tiens à m'excuser pour l'accueil que tu as reçu ici. Tu ne l'as certainement pas mérité. Que puis-je faire pour toi Travailles-tu pour Darion Oui, je sers d'intermédiaire entre lui et la population d'ici. Ça me dirige au guerre maintenant que je sais ce qu'il mijote. Qu'as-tu l'intention de faire au sujet des pillards Rien. Ils ont les armes, ils contrôlent l'eau et la nourriture. Bref, ils s'occupent de tout. Point. Sans Darion, on n'a ni les capacités ni les moyens de survie. Comment pourrait-on se retourner contre lui on, en a... on est à sa merci. Que dirais-tu de conclure un marché avec la RNC Ça dépend à quoi pensais-tu. Rejoignez la RNC, laissez-les annexer votre territoire et donnez-leur accès à l'abri. En échange, ils peuvent vous enseigner tout ce que vous devez savoir pour suivre et vous offrir leur protection. Pas mal. Ça me plaît, ça marche. Mais à une condition, tu dois réussir à entrer dans la RNC. Mais écoute, quelqu'un doit s'occuper de Darion et de ses amis. Ça doit être fait avant qu'ils se rendent compte de ce que tu as fait et qu'ils aient le temps de préparer une attaque. Pourquoi ne pas le faire maintenant et évincer Darion Tu bénéficieras de l'effet de surprise Ouais, je pense qu'il faut le faire. Où se trouve l'entrée de l'abri C'est derrière cette porte là-bas, mais elle est piégée et fermée de l'intérieur. Je n'ai aucun moyen de l'ouvrir. Attends une minute. J'ai trouvé cette carte d'accès il y a quelques temps et je ne sais pas vraiment à quoi elle sert. Elisabeth dit que tu as trouvé une sorte de porte derrière laquelle il détenait Chrissy. Cette carte permet peut-être de l'ouvrir. Tiens, prends-la. Mm -hmm. euh, ok, c'est bon. Allez, eh ben c'est parti mon kiki. On va les buter du pillard. Ça, ça me plaît. Ah, ici. Mm -hmm. Ah, 
sa mail. Okay. Ah, je suis déjà au zéro, merde. <rire> Hey, je crois pas qu'on se connaisse. Bon sang, mais qui es-tu J'ai mes papiers, laisse-moi te les montrer. Je m'appelle euh, Pat, et ça fait longtemps que je suis ici. Très bien, Natello, 